विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णवाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांत कमल नयन योगी हृद्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहर सर्वोकनाथ पुष्यमास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि भगवान विष्णु तम भक्त वैकुंठद द्वारव तेर दिन वैकुंठ ऐकादशी बंगूर इस्कान मंदिर विशेष दिन श्री विष्णु अवतार वृष्णन विशेष अलंकार पूजा विधि विधान अत्यंत भक्तिपूर्वक नमन सलू सूर्योदय मुन राधाकृष्णन पलू मेरवण देगुल प्रदक्षिण we have just now witnessed the grand pallaki utsava of the lord and their lordships are now being placed on the vaikuntha dwara in front of you so the devotees will take about 20 minutes or so to get the lord ready shila prabhupad explains beginning from the highest planet brahma loka till the lowest planet patala loka everyone is full of anxieties kuntha and the residents of all these planets are affected with janma mrityu jara vyadhi birth death old age and disease but in vaikuntha loka as the name itself suggests vigata kuntha iti vaikuntha a place which is free from all the kunthas or anxieties which means no more birth death old age and disease by worshiping and hearing about god we can be completely cleansed of all the material contaminations and be able to enter the vaikuntha the supreme lord krishna the supreme lord vishnu has created this universe for a certain purpose anything we do has a certain purpose and the lord also has a certain purpose for creating this universe and populating this universe and of which we are also part of if you have seen carefully shrinivasa deity in our temple as well as in tirumala the lord is holding chakra and shanka in his two arms and in his third arm he is pointing to his own lotus feet he is saying please take shelter of my lotus feet actually the central message of the bhagavad gita when krishna spoke to arjuna on the battlefield of kurukshetra krishna's concluding message was sarva dharman parityajya mam ekam sharanam vraja aham tvam sarva pape bhyo mokshayishyami mahashucha krishna's message was to stake surrender to me सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा सो श्रीनिवास इज इंडिकेटिंग एंड ऑफरिंग हिज लोटस फीट एंड इनवाइटिंग ऑल ऑफ अस टू टेक शेल्टर ऑफ हिज लोटस फीट
in the bhagavad gita there are 18 chapters in the gita in the middle of the gita the ninth chapter krishna begins the ninth chapter by saying idam tu te guhya tamam pravakshyam yanasu yave jnana vigyana sahitam yagnatva moksha se ashubhat krishna is saying this is the most confidential knowledge that i am going to share that's why it is in the middle of the bhagavad gita there are eight chapters before and there are another nine chapters after this is the middle of the bhagavad gita where the guhya tamam idam tu te guhya tamam pravakshyami this guhya tamam knowledge pravakshyami i am going to reveal to you arjuna idam tu te guhya tamam pravakshyam yanasuyave gyana vigyana sahitam and if you understand this knowledge and if you realize this knowledge moksha se ashubhat you will be freed from all inauspiciousness of this material world and as we go on in the bhagavad gita ninth chapter the most confidential knowledge what krishna reveals is the true position of the lord himself and then krishna continues to speak many more things in the bhagavad gita 9th 10th chapter 11th chapter and then coming to the 18th chapter almost towards the end of the 18th chapter krishna once again he is going to summarize just like a teacher teaches many things and then in the towards the end the teacher will summarize i have spoken to you many things but now i'm going to tell you sarva guhya tamam bhuyaha shrunu me paramam vachaha again listen to me carefully this is my paramam vachaha ishtosi me drudham iti tatho vakshyami tehitam because you are very dear to me and hence i am speaking to you for your welfare krishna says manmana bhava mat bhakto madhya ji mam namaskuru mam eva eshyasi now he says something slightly different mam eva eshyasi satyam te prati jane priyosi me i promise you krishna arjuna if you be, think of me become my devotee worship me and offer your respects unto me mameva eshyasi you will come back to me satyam te prati jane priyosi me this is not a bluff i will take you back to the spiritual world to vaikuntha and in the next verse following this krishna says sarva dharman parityajya mam ekam sharanam praja aham tvam sarva bhabhi bhyo moksha ishyami ma shucha surrender to me take shelter of my lotus feet and i will free you from all sinful reactions and take you back to vaikuntha loka krishna says e idam paramam guhyam मद्भक्तेश्वाधास्यति भक्ति में पराम कृत्वा नाउ वन हु शेयर्स दिस नॉलेज ऑफ द भगवद गीता विथ अदर्स एंड हेल्प्स अदर्स टू सरेंडर टू कृष्णा दिस इज द परम गुह्यम मद्भक्तेश्वाधास्यति वन हु shares this one who teaches this knowledge to others and helps others also to surrender to krishna such a person does the greatest service to the lord 
Mam eva yeshyati asamshayaha and he will certainly come back to me. Krishna is nitya leelanu raktaha. He is eternally engaged in different leelas, in his different forms as Krishna, as Sri Rama, as Vishnu and he is served by countless devotees and there is a nitya utsava and we are all his servants to be part of that spiritual festival that happens eternally in the spiritual world. And so Krishna is offering the Bhagavad Gita is actually an invitation. Please do not suffer in this material world. Come to my world. So reflecting and recollecting and reaffirming our own purpose in our lives that we must go back to the spiritual world and serve the Lord making a res resolve in our lives that we must do this very sincerely very diligently in a very dedicated manner that is the purpose of the Vaikuntha Ekadashi festival <laughs>
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇವತ್ತು ವೈಕುಂಠ ದ್ವಾರನೇ ತೆರೆದಿರುತ್ತೆ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಚಿಕ್ಕವರಿಂದಾನೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೊಂಥರ ಹಬ್ಬ ಅದರಲ್ಲೂ ವಯಸ್ಸಾದವರು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ಏನು ತಿಂದಿರಾ ತುಂಬ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮೂರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳು ಶುರು ಆಯಿತು ದ್ವಾರ ಪೂಜೆನೂ ನಡೀತು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಚಂದ್ರರು ಇವತ್ತು ವೈರಮುಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಫುಲ್ ಬಂಗ್ಲಾ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸಂಗೀತ ಚಾಮರ ಸೇವೆ ಗಂಠಾನಾದಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದ ನಂತರ ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ವೈಕುಂಠ ದ್ವಾರದ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಯಿತು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ವೀಣಾ ನಾಗರಾಜು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಜಿ ಎಸ್ ಭಾನುಮತಿ ಅಂತ ನಾವು ಸಂಗೀತ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ನಿಜಪಾದ ಸೇವೆ ತೋಮಾಲೆ ಸೇವೆ ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಹಾಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲೇ ಹಾಡ್ದಂಗೆ ಅನುಭವ ಆಯಿತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಾರ್ತ್ ಉತ್ತರ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಈ ಥರ ದ್ವಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ದೇವರು ಇರ್ತಾರೆ ಆಗ ನಾವು ದ್ವಾರ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೇ ರಶ್ ಇರಲಿ ಕ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಾವು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಭಾಗ್ಯ ಪುಣ್ಯ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಅಖಂಡ ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಪುಳಕಿತರಾದರು ದೇವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸತ್ಯಮಾಮರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ ಇರುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸೇವೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಾದಸ್ವರ ಲಕ್ಷಾರ್ಚನೆ ಇಡೀ ದಿನ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಏಕಾಂತ ಸೇವೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಗ ದರ್ಶನ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಇವತ್ತು ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ದರ್ಶನ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆನಂದವಾಗಿರಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಹಾಗೂ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹಾಗೂ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದರು ವೈಕುಂಠ ದ್ವಾರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯತಾಭಾವವಿತ್ತು ಹರಿಯೇ ಎಂದು ಕೂಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೊರೆವ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸನ್ಮಂಗಳವನ್ನುಂ